Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Welcome to Chat with Ramya. Yes, over Varmu Peppers channel, Friday at 9 o'clock in the Ungla Sunday, I am very happy to be here. 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 But what is happening is that you call and 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 call. பெரிய யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம மனுஷனுக்கு வந்து அந்த நிமிஷம் அந்த செகண்ட் நமக்கு யாராவது கொஞ்சம் ஆறுதலாக பேசுனாங்க அப்படின்னா அதை விட சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க ஸோ இந்த சந்தோஷத்தை நோக்கி தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சரியில்லை நம்ம பர்ஃபெக்ட் இல்லை அதாவது நம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஒரு ஜென்டில்மேனாக இல்லை ஜென்டில் உமனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படலாம் பட் சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இமோஷன்ஸ் நமக்கு அந்த டைம் தேவைப்படுற சில விஷயங்கள் இதையெல்லாம் வந்து நம்மளை அந்த மாதிரி இருக்க விடாமல் செஞ்சிடும் அதே மாதிரி சில டைம் நம்ம எல்லாருக்கும் தோன்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாயை இதெல்லாம் விட்டு கொடுக்கணும் நாயே இதெல்லாம் செய்யணும் ஏன் எனக்கு இந்த உரிமை இல்லையா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நிறைய கொஷின்ஸில் தான் நமக்கு பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வர்றப்போ இல்லை ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு வர்றப்போ அந்த டிசிஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை வந்து மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயங்க ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருக்கும் பட் அந்த ஒரு டிசிஷன் யோசிச்சு நம்ம எடுக்கிறப்போ நம்மளோட லைஃப் நம்மளோட ஜெனரேஷன்ஸே மாறும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிசிஷனுமே தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ இந்த டிசிஷன் தெளிவாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கொஷின்ஸாக நம்ம இதை பிரிக்கணும் இது எனக்கு பண்ணுறதுனால என்ன பலன் நம்பர் ஒன் இது பண்ணலை அப்படின்னா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இது பண்ணுறதுனால நான் என்னெல்லாம் இழப்பேன் ஃபோர்த் இது பண்ணுறதுனால எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் எவாலுவேட் பண்ணி பார்த்து இதில் இவ்வளோ ப்ளஸ் இருக்குது இவ்வளோ மைனஸ் இருக்குது இந்த மைனஸ் ஏற்றுக்கிற சக்தி எனக்கு இருக்கா ஸோ இந்த ப்ளஸ் வந்து நமக்கு தேவையா இந்த டைமுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு தான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம யோசிக்கிற ஒரு விஷயத்தில் ஸோ நம்ம என்ன டிசிஷன் எடுக்க போகிறோன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கிறப்போ ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கும் பட் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேங்க பட் அடுத்த நிமிஷமே நான் அதை மாற்றிடுவேன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் பிகாஸ் அந்தந்த டைமுக்கு நமக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு தோணுதோ அந்தந்த டைமுக்கு நமக்கு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் பட் இல்லை நமக்கு வந்து இந்த ஒரு டிசிஷன் எப்போவுமே எனக்கு இது தான் சரி அப்படின்னு தோன்றப்போ அதை பண்ணுறோம் பட் எது எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம தீங்கு செய்யாமல் அடுத்தவங்க மனசு புண்படுத்தாமல் அதே மாதிரி நம்மளோட நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டையும் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம லைஃப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் பேசிக்காக ஒரே விஷயங்க நம்ம எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறோம் இல்லை எவ்வளோ தான் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செஞ்சாலும் ஒரு இடத்துல செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் விட்டு கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லது என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேரு என்ன பண்றீங்க நீ இப்ப என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க முடிஞ்சது <laughs> 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 மனநிலை <laughs> 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 ஒரு செகண்ட் 
நீங்க லாஸ்டா சொன்ன பாயிண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க அதாவது ஏன் பண்ணாங்க எதுக்கு பண்ணாங்க கரெக்டு தெரிஞ்சு பண்ணாங்களா தெரியாம பண்ணாங்களா ஓகே ரைட் பட் தெரிஞ்சு பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சிச்சுவேஷன் அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கு அதாவது தற்போதும் தெரிஞ்சு பண்ணான்னா அவனோட மைண்ட் எப்படி இருந்தது கண்டிப்பா ஏன்னா அவன் பண்ணும் போதே அவன் தற்போது நினைச்சிருப்பான் அதோட விளைவுகளையும் யோசிச்சிருப்பான் அதுக்காக அவன் எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்பான்றத வந்து யாருமே சிந்திக்கிறது இல்ல இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டுக்கா சொல்ல போனா நம்மள கிழிக்கேன்றுவாங்க தெரிலங்க ஒருவேளை அதனாலதான் நீங்க சொல்றது எனக்கு ரொம்ப கரெக்டா தோணுது போல இருக்கு ஏன்னா நான் பேசுவது அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதனாலதான் ரொம்ப இந்த போர்த் பாயிண்ட் மட்டும் சொல்றேங்க நிஜமாவே வந்து ரொம்ப வேலிடான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா எல்லாருமே தப்பு சில இடத்துல நம்ம பண்ணிடுறோம் தெரிஞ்சு பண்றப்போ அதுல ஏற்படுற சில வழிகள் அதுல இருந்து வெளியில வரத்துக்கு நம்ம செய்யற விஷயங்கள் அதே மாதிரி அதுக்கு ரிக்ரெட் பண்றது அப்படிங்கறது ரொம்ப பெரிய வழிதான் நினைக்கிறீங்களோ இல்ல லைஃப் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டவரா நீங்க இருபத்தி மூணு வயசு பையனா நீங்க பேசுறது ஒரு ட்வெண்ட்டி ரைட் வெங்கட்க்கு இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுதுன்னு அவர் சொல்றப்போ எனக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கு ஏன்னா இவ்வளோ தெளிவு இருபத்தி மூணு வயசுல வந்து ஏன் ஏன் இருக்கக்கூடாத என்ன இருக்கலாம் ஸோ எஸ்ங்க ஸோ இவர் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையில ஏன் இது பண்ணும் தெரிஞ்சு பண்றப்போ எந்த ஒரு கான்சிக்வன்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம்னு தெரிஞ்சு பண்ணும் இல்லை அது ஏன் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்தது ஸோ அதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காம அதே மாதிரி சில டைம் நம்மளோட ஸ்டாண்டை நம்ம சொல்கிற விஷயத்துலேருந்து பின்வாங்காமல் இருந்தாலே போதும் தொடர்ந்து பேசலாம் வெல்கம் பேக் டு சார்ட் வித் ராமியா எஸ் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோங்க ஸ்ட்ரெஸ் கூட பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்கள் பேர் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன வந்து <laughs> 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 ஸோ இது பற்றி ஒரு டாப்பிக்காக நம்ம இடத்து பேசணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மா தன்னோட பிள்ளையோட ஃப்யூச்சருக்காக பயந்து அதாவது நம்ம இத்தனை வருஷம் வந்து உழைக்கிறோம் இந்த பிள்ளைக்காக தான் உழைச்சிட்ருக்கோம் பெஸ்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் பெஸ்ட்டாக வந்து நம்மளால் என்னென்ன கொடுக்க முடியுமோ எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நாளைக்கு வந்து இந்த எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து த பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிக்காமல் போயிட்டாங்கன்னா ஸோ ஒன்று அவங்களோட ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் செகண்ட் நம்மளோட ஃபேமிலி பேர் என்ன ஆகிடும் நம்ம வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் இல்லை வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டே பேசுகிறோம் இல்லை அம்மாவே வந்து நம்மளோட சொந்தக்காரங்க கிட்டே பேசுகிறாங்க அப்படி என் பையனோ பொண்ணோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரபலமான ஒரு கல்லூரியில் வந்து படிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அப்போது இவங்க பெருமையாக பேசுகிற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு தானாக வந்திருக்கணும் பட் அதை விட்டுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திணிக்கிறாங்க நீ இவ்வளோ மார்க் வாங்க உன் கசின் பாரு இவ்வளோ வாங்கியிருக்கான் யூஎஸில் போய் செட்டில் ஆகிருக்கான் இப்படி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி செஞ்சுருக்காங்க நீ ஏன் இதை பண்ணலை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸை வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்கள் பேருங்க சாரி குணா மேடம் குணா ஹாய் குணா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க குணா 
நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 என்ன சொல்றது ஒரு பிசிக்கல் ஒரு செக்ஸ் ரிலேட்டட் ஷோ கிடையாது இது வந்து இமோஷனல் ரிலேட்டட் சைக்கலாஜிக்கல் ரிலேட்டட் அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டட் ஷோ தான் இது ஏன்னா இங்கே வந்து நிறைய மோட்டிவேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதை பற்றிலாம் நிறைய பேசியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஷோ ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பட் நத்திங் ஒஃபென்சிவ் அபவுட் இட் குணா பட் எங்கள் ஷோவோட கண்டென்ட் அது கிடையாது எஸ் ஸோ யா ஸோ கம்மிங் டு த திங் வந்து ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து நிறைய பசங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க தன்னோட காலேஜ் கேம்பஸ்லேயும் சரி ஏன்னா இப்போ நான் ரீசெண்டாக படித்தேன் ஒரு பொண்ணு வந்து எம்எஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் அவங்க வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக சூசைட் பண்ணாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்னோடய பேர் சுரேந்திரன் ஓகே சொல்லுங்கள் சார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் ராமநாதம் மாவட்டம் திருவாணி வட்டத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேங்க என்ன சொல்கிறதுக்காக சார் கால் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ இருக்காங்க <laughs> 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 இது ஆக்சுவலாக வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கு தானே சார் செய்யும் ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னா சார் ரொம்ப ரொம்ப அடிக்கடி ஆனாலும் அதோட அதோட இன்டென்சிட்டி என்ன அது எதனால வருது அப்படிங்கிறது வச்சு தான் சார் நம்ம ஒரு இது சரி வருமா இது வந்துட்டு இல்லாட்டி இது கரெக்ட் பண்ணணுமான்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் என்ன தேவை அப்படிங்கறது நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்களும் அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது thank you thank you so much sir avulku unga moolama or thanks thank you right uh, so pathinga sir ara chinna chinna prachane illagala engalkulla oru ottruma illama poguma abingiradu love irukku appadina chinna chinna prachana thanga or positive a maarum ba thodandha pesla yes na vandu solittu nanga adha ms padikira oru ponnu vandu suicide attempt pannirukanga ஸோ அட்டென்ட் பண்ணி அதில் அவங்க சக்சீட் ஆகிட்டாங்க பட் அவங்க படிச்சிருக்கிற எம்பிபிஎஸ் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ வந்து ஷேட்டர் ஆகிடுது ஃப்யூச்சரில் அவங்க எவ்வளோ பெரிய டாக்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட நிலமை ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் நம்மளால் ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வருஷம் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் எவ்வளோ விஷயத்த நம்ம பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் பட் ஏன் வந்து ஒரு ஒரு டைமில் நம்ம வீக் ஆகிடுறோம் தொடர்ந்து பேசினா நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் 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 உங்கள் பேருங்க வணக்கம் ஆ நாங்கள் அமுல் பேசுகிறேங்க மேடம் ஓகேங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு உங்கள் பேர் ஆமாங்களா மேடம் எனக்கு வந்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது உங்க கடை பட்டு இருக்கிறாரு 
அதனால எனக்கு டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்குது அது எப்படி எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஓகே நீங்க ஏதாவது வேலைக்கு போறீங்களா இல்ல ஹவுஸ் வைஃப் தான் அவங்க வீட்ல தான் இருக்காங்க ஓகே எத்தனை பசங்க இருக்காங்கம்மா ரெண்டு பையன்ங்க இருக்காங்க ஓகே ஓகே என்னன்னா இப்போ கடன் பிரச்சனை அப்படினு வரப்போ அது வந்து நம்மளோட கையை மீறின ஒரு பெரிய ஒரு எமோஷனல் பிரச்சனைங்க அது ஆ ஒரு விஷயம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுல கொஞ்சம் சிக்கனமா இருந்துகிட்டு சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இது தேவையா தேவையில்லையான்னு யோசிச்சு சோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவருக்கு அந்த ஹெல்ப் நீங்க பண்ணி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் <laughs> 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 ஒண்ணு என்னன்னா உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து நீங்க உட்கார வச்சு பேசணும் ஏன்னா பசங்க வந்து பெரியவங்க வராங்க சோ கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பண்ணுங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு அதாங்க இருக்கிற பிரச்சனையே வந்து அந்த ஒரு ஈகோக்கு காரணம் தான் இது ஆமாங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க மேடம் அந்த ஈகோ வந்து அவங்களா தான் அது அது சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குங்க அது ரொம்ப மாத்துறது வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அது நீங்க நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சொல்லி மாத்தணும் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது வீட்டுல இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்க மாட்டேங்குது சோ சின்ன சின்னதா எப்ப வந்து ரொம்பவும் அவங்களுக்கு போட்டு திணிக்காம நமக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டில வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம்னு கூட சொல்லிட்டோம்னாலும் இரிட்டேட் ஆயிடுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லாம இந்த மாதிரி ஏன் நம்ம பண்றோம் என்னக்கு என்னன்னா வீட்டு கிட்ட வந்து யாராவது கத்துவாங்களா நம்மளுக்கு எதுனா மானம் அது போயிடுமானோ ஒரு பயம் அதுதா வேற எதுவும் இல்ல மேடம் சரி நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆம்பள பிள்ளைங்க இருக்காங்க சோ கண்டிப்பா வந்து அவங்களோட எஜுகேஷன்ல நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்காதீங்க ஏனா நீங்க தான் வந்து இப்போ குடும்பத்துக்கு ரொம்ப மெயினஸ் அவர் அவர் மாதிரியே நீங்களும் இப்போ வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால நீங்க டென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு தேவையில்லாத ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரத்துக்கு அமைதியா எதுது எப்பப்ப வருதோ அப்பப்ப சந்திச்சுக்கலாங்கிற ஒரு தைரியத்தோட வாழுங்களேன் தைரியமா வாழுங்க தைரியத்தோட வாழுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நீங்க இன்னைக்கு இருந்து அது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க உங்க மனச வந்து தைரியமா எது நடந்தாலும் நம்மளால பார்த்து சந்திக்க முடியும்ங்கிற ஒரு தைரியத்தை வளர்த்துக்கங்க கண்டிப்பா லைஃப் நல்லா இருக்குமா ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் எவ்வளோ ஆழமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்களா ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு ஆண் வந்து நீ எனக்கு சொல்கிற அளவுக்கு வளரலை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அது எவ்வளோ அவங்களோட அவங்களோட ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமை ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கையை உடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது புரியவே மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்கு மேபி அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்ல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நல்லதா அட்வைஸ் பண்ணிருக்கலாம் எதுனாலும் இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பேசுறப்போ கொஞ்சம் நிதானமா தான் பேசணும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேரு மேடம் என்னோட நேம் வந்து முருகன் ஃப்ரம் ஸ்ரீபுரம் தர் மேடம் ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் என்ன பண்றீங்க என்ன சொல்றதுக்காக கால் பண்ணிருக்கீங்க மேடம் நான் வந்து BSc பால் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயாலஜி நான் நான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில படிக்கிற மேடம் ஓகேங்க ஓகே மேடம் நான் வந்து ஒரு பொண்ணு ஐஸ்வர்யான்ற ஒரு பொண்ணு மூணு வருஷமா லவ் பண்ணிருக்கேன் மேடம் ஓகே ஓகே அந்த பொண்ணு வந்து எப்படினா இப்போ அவங்க வந்து நான் வந்து பிளஸ் 1 பிளஸ் 2 படிச்சலாம் அவங்க லவ் பண்ணிருக்கேன் மேடம் பட் அவங்க வந்து என்னன்னா லவ் நான் சொல்லிட்ட மேடம் இந்த மாதிரி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வெச்சு சொன்ன அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் அவன லவ் பண்ணல அப்படி சொல்லிட்டு போய்டா மேடம் போய்ட்ட பிறகு என்ன பார்த்தாங்க நானும் அது ஏதோ டவுட் ஆ இருந்து நானும் அப்படியே பின்னடியே போய்ட்டு இருந்தேன் மேடம் ம் அவங்க பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இப்ப காலேஜ் சங்கரா காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிகாம் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மேடம் பட் அவங்க வந்து இப்போ யாரையோ நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மூலியமா அந்த பொண்ணை பத்தி கேட்டேன் அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு கெட்ட பொண்ணு அந்த பொண்ணு யார் யாரு கூட படுத்துக்கலாம் போகுது அப்படின்னு சொன்னா நான் நம்பல இன்னைக்கு வந்து அந்த பொண்ணுடைய பர்த்டே மேடம் அந்த பொண்ணுக்காக விஷ் பண்றதுக்கு நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனேன் ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க 
பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போன மரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போக சொல்ல அந்த பொண்ணுக்கு மினிமம் ஒரு அப்டேட் சாப்பிட்டுட்டு அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அதாவது சின்ன பையன் அவங்க கிட்ட சொல்லி அமிச்ச மரம் பஸ்ல உக்காந்துருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தர் அதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் அவங்க உக்காந்துருந்தாங்க அவங்க கிட்ட சொன்ன பட் ஆனா அவங்க வந்து என்னன்னா ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதை முந்தா நேத்து முந்தா நேத்து வந்து நான் பார்த்தேன் மேடம் பாத்துட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்த்தேன் மேடம் பார்த்து அவங்க அது வந்து அவங்களும் என்ன பார்த்தாங்க பாத்துட்டு பஸ் அது கூட ஒரு பையன் யாரோ உக்காந்துருந்தாங்க மேடம் அந்த பையன் யாரேன்னு எனக்கு தெரியல பசங்க கிட்ட கேட்டா ஜானு தான் சொல்றாங்க மேடம் அந்த அந்த பையன் யாருன்னு தெரியல ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த பஸ் போகுது தாமரம் பஸ் போகுது நான் இங்க இருக்க என்ன எட்டி பாக்குறேன் மேடம் வெளியே எட்டி என்ன தேடுறாங்க மேடம் எதுக்கு மேடம் என்ன தேடணும் அதுக்காக தான் மேடம் பிளீஸ் சொல்லுங்க மேடம் நானே உங்க கிட்ட சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க மேடம் நீங்க தேடி போறது விட்டுருங்க உங்க படிப்பு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு போங்க ஏன்னா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அந்த பொண்ணு ஸ்ட்ரைட்டா வந்து உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் பிடிச்சு உங்க கூட சின்சியரா இருக்கணும் அப்படி இல்லையா அவங்க வந்து இல்ல அப்படிங்கறதாவது சொல்லிட்டு போயிடணும் அண்ட் இன்னொன்னு நீங்களும் வந்து உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க கூட போகணுங்கிறது இப்பத்துக்கு உங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வாழ்க்கை நிறைய இருக்கு மேடம் அந்த பொண்ணு என்னையே இன்னும் என் மனசுக்குள்ளதே இருக்காம இருக்கு மேடம் அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு போனாலும் அந்த பொண்ணு நான் போய் தான் அங்கே இருந்துடுறேன் மேடம் ரெண்டரை மணி அந்த பொண்ணு வருது நானும் ரெண்டரை மணி வருது மேடம் அப்ப என்ன பாக்குறாங்க மேடம் என்ன வெளியே இருந்து பாக்குறாங்க ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது மேடம் நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேங்க அதாவது நம்ம உங் நமக்காக யாராவது ஒருத்தங்க காத்திருக்காங்க இல்ல நமக்காக இருக்காங்கன்றது இப்ப நீங்க பழகிட்டீங்க அவங்களுக்கு அவங்க பழகிட்டாங்க இப்ப நீங்க அங்க நிக்கல அப்படின்னா தான் வந்து அவங்க வந்து யோசிப்பாங்க நீங்க ஏன் நிக்கலன்ட்டு சோ அதை நம்ம காதல் அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட்டாவும் எடுத்துக்க முடியாது அதாவது <laughs> 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 இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு காதல் அப்படிங்கிறதும் என்னால் எடுத்து சொல்ல முடியாது பட் அவங்களோட பார்வையில் வந்துட்டு ஒரு சிம்பத்தி கூட கிரியேட் ஆயிருக்கலாங்க ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நமக்காக இவ்வளோ வருஷமாக வந்து இந்த பையன் நம்ம கூட நம்மளை பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பத்தி கூட கிரியேட் ஆயிருக்கும் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது ரெண்டத்தையும் வந்து உங்களுக்கு சிம்பத்தி தேவையா மேடம் <laughs> சரி இப்ப நீங்க உங்களோட உங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் திருப்பி போய் கேட்டுருங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையான்னு கேளுங்க இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரைட் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டாவது பேசுவோம் இல்ல ஃப்ரெண்டாவது நீ எப்பயாவது நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கியா நான் வந்து பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்க மனசை வந்து கொஞ்சம் மாத்திக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி வந்துடணும் மேடம் அப்படி நான் வந்துட்டா விட அவங்க கிட்ட போனாலே இதுல அப்படி எப்படி மேடம் ஷாகடி ரவி அவங்க கிட்ட போக முடியல மேடம் என்ன ரொம்ப இது திக்கு திக்குன்னு இருந்து மேடம் ஓகே அதாவது இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நினைக்கிறீங்க ஒண்ணு நீங்க வந்து எப்படி இருக்குன்னா கரெக்டா உங்களால எதுவுமே டிசிஷன் எடுக்க முடியல இல்ல சோ எனிவே நீங்க போய் பேசி பாருங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க சோ பாப்போம் எந்த மாதிரி வந்து நீங்க டிசிஷன் எடுக்க முடியும்னு யோசிக்கலாம் थैंक यू so much for calling ரைட் ஆக்சுவலி இவர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லவும் முடில எதுவும் பண்ண முடில அப்படின்ட்டு பயங்கர கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க பட் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனில் வந்து சம்டைம்ஸ் கரெக்டான டெஷன் எடுக்காமலும் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நம்மளோட லைஃப் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வர்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு பிடிச்ச நபர்கள் கூட வந்து நம்ம அடிக்கடி பேசுறது அதே மாதிரி பெரிய லெவல் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே யோசிக்காமல் அதாவது இவங்களால எனக்கு இது நல்லது நடக்கும் இதனால எனக்கு இந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கிறது நிப்பாட்டிட்டு நிஜமா அந்த ட்ரூ ஃபீலிங்க்கு மட்டும் நம்ம வந்து சரி சாய்க்கிறது நல்லது தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க ஹலோ 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 வணக்கங்க உங்க பேர் மணிமேகலை பேசுறாங்க ஹாய் மணி எப்படி இருக்கீங்க 
ஆ நல்லா இருக்கேன் அக்கா நான் இப்போ என் ஃப்ரெண்ட் அது என் ஃப்ரெண்ட பத்தி பேச போறேன் உங்ககிட்ட சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க ஆ நான் வந்து இப்ப காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன் ஓகே என்னோட நான் +1 +2 வந்து இப்ப நியூவா ஒரு ஸ்கூல்ல போய் ஜாயின் பண்ணி பண்ணி படிச்சேன் ம் அங்க வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் லோகேன்றவங்க அவங்க கூட தான் நான் படிச்சேன் சரிமா இப்போ அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க 12th எக்ஸாம்ல ம் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்ல அதுக்காக அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி நெக்ஸ்ட் டே இப்போ பாஸ் ஆயிட்டாங்க அவங்க வேற காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க நான் வேற காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஆனா நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அவளோட நிறைய மார்க் எடுத்துட்டு நான் வேற காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்றதனால அவ என்கிட்ட பேசல ம் ஆனா எனக்கு அவள ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் எனக்கு அப்பா இல்ல அம்மா மட்டும் தான் வெறும் அப்படி இல்ல நான் அவ கிட்ட சொல்லல எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவேன் நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதை என்னோட மிஸ்டேக் தான் நான் தான் சொல்லல எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு அவ கிட்ட சொல்றதுக்கு ஓகே அதுதான் அவ இப்ப பேச மாட்டிக்கிறான் என் கிட்ட ஓகே சோ انا அதுக்காக நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் انا அவ புரிஞ்சிக்க மாட்டிக்கிறான் ஓகே சோ பேசிக்கா வந்து அவங்களும் அந்த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டெய்ன் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால ரொம்ப சின்ன விஷயத்து கூட பயங்கர சென்சிட்டிவா ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க எனக்கும் <laughs> 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 எனக்கு புரியுது இப்போ நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க எவ்வளவு மிஸ் பண்றீங்கன்னு எனக்கு புரியுது பட் அவங்க கோவம் தனியறதுக்கு மேபி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நான் நீங்க கொடுக்கலாம் ஐ திங்க் சோ இல்ல கொடுக்கலாம் ஆனா அவ கிட்ட பேசாம என்னால இருக்க முடியலையே ஏன் நேர்ல போய் பார்க்கலையா உங்க ஃப்ரெண்ட் அவ நிறைய தடவை நான் இன்சல்ட் பண்ணிருக்கா நீ வராத என்ன பார்க்காத அப்படினு சொல்லிட்டு நான் ரோட்ல எல்லாம் சொல்லிருக்கா நான் பட் அதெல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுடுவேன் ஓகே பட் ரொம்ப டைம் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன் நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா எனக்கு <laughs> 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 இது மாதிரி அவங்க இப்ப வந்திருக்க நியூ फ्रेंड्स கூட நான் இருக்க முடியல கண்டிப்பா கண்டிப்பா எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு பட் இப்போ அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் அதே ஃபீல் தான் இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் இட்ஸ் ஓகே ஐ திங்க் இது இது வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சரியாவணும்னு நினைச்சுக்கங்க அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் ஏனா அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா கம்ப்ளீட்டா வெறுத்துட்டாங்களோனு தோணுது எனிவே थैंक यू so much for calling நான் கட் ஆயிடுச்சு பட் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் ஏற்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ நிஜமாகவே ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்குங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுவும் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் எங்கேயாவது இடத்துல அவங்க ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிட்டாங்க நம்மளை திருப்பி ஏற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம பண்ணது தப்பு தான் பட் ஏற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப வலிக்கும் பட் எல்லோரும் கொஞ்சம் மன்னிச்சு பழகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு தாட்டாக இருக்குது இந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணை இந்த ஷோ பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்டை மன்னிச்சிருங்க பிகாஸ் நம்மளோட லைஃப்பில் அடுத்த செகண்ட் நமக்கு என்ன நடக்கும் இல்லை நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் ஸோ எவ்வளோதான் கோவம் இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம அடுத்த செகண்ட் கொண்டு போகாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு நம்மளோட லைஃப்பில் நமக்கு எந்த ரிக்ரெட்ஸும் கொடுக்காமல் ஒரு விஷயம் நம்ம வாழணும் அப்படின்னா நம்ம கோவத்தை வந்து அந்தந்த செகண்டோட மறந்து போயிடுறது தாங்க ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்மள நம்மளோட சொசைட்டியில் சரி நம்ம வீட்லேயும் சரி ஏன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ்லேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் தப்பாக போகிறது வந்து கோவத்தினால மட்டும்தான் கோவம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் அதிகமாக வரத்துக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நம்ம அதை தான் நான் சொன்னேங்க ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இதெல்லாம் கூட 
ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படிங்க சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால் திக்காக தானே இருக்கணும் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கணும் நோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் தேவை ஸோ எல்லாருக்கான ஸ்பேஸை வந்து தயவு செஞ்சு நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலும் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் இதை வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு மெச்சாரிட்டி லெவல் வேணும் இதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு மனசு வேணும் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் ஒரு அம்மா பிள்ளைக்கே வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்போ எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் மூச்சு வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஸோ அந்த மூச்சு வாங்குறதுக்கான டைம் கொடுங்க எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் லைஃப் லாங் நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை போட்டு நம்ம திணிச்சு நீ என்னை விட்டு போயிடுவேன் நான் பொசசிவாக இருக்கேன் நான் மேலே கேரிங்காக இருக்கேன் தயவு செஞ்சு கேரிங்காக இருக்கேன் அது நல்ல விஷயம்தான் பட் அதுக்காக போட்டு தெரிக்காதீங்க நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் அவங்க லைஃப்பில் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்ஸை தாங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம யோசிக்கிறோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிப்பாங்க நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுருக்காங்க பயங்கரமாக வந்து அவங்க நிறைய விஷயத்த வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக கிடையாது அது என்னென்னா சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸை வச்சுப்பாங்க இதுதான் நமக்கு கரெக்டான வழின டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த விஷயங்களை எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்கள் பேர் என் பேர் ரீகன் மேம் ரீகன் எங்கேன்னு கால் பண்ணுறீங்க திருவண்ணாமலை மேம் திருவண்ணாமலை சொல்லுங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன சொல்கிறதுக்காக கால் பண்ணியிருக்கீங்க ரீகன் மேம் நான் காலேஜ் தேர்ட் இயர் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஓகே அவ்வளோ ஸ்மால் ப்ராப்ளம் மேம் அது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிடுச்சு மேம் என்ன ஆகிடுச்சு என்ன <laughs> 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 சொன்னாங்க <laughs> 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 உண்மையாவுக்கு <laughs> 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 இது ஒரு பெரிய ரீசன் கிடையாது பிரேக்கப்க்கு சோ அவங்களுக்கு உள்ள வேற ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கு இதுக்கு மட்டுமே அவங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது அவங்களுக்கு 19 19 19 வயசு தான் நிறைய பொண்ணுங்க மெச்சூரடா தான இருக்காங்க சோ பர்த்டே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கலாம் நீங்க நீங்க கால் பண்ணனும் நீங்க மெசேஜ் பண்ணனும் அப்படிங்கற ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் இது மட்டும் ரீசனா இருக்காது थैंक यू ஃபார் காலிங் எஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவர் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ரீசன்ஸ்க்கு காதல் வந்துடுது ரொம்ப சிம்பிள் ரீசன்ஸ்க்கு காதல் போயிடுதுங்க ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாருமே சொல்லி ஒரு விஷயம்னா இப்போல்லாம் காதல் இப்போல்லாம் இப்போல்லாம் பட் காலகாலமாக இந்த கன்ஃபியூஷன் காதல் இருந்துட்டு தான் இருக்குது காலகாலமாக வந்து எல்லா பசங்களும் அவங்கவுங்க ஜெனரேஷன் கேற்ற மாதிரி இப்போல்லாம் சரி இல்லைங்க அப்படிங்கிற ஒரு புலம்பல் இருந்துட்டு தான் இருக்குது பட் எது எப்படி நம்மளோட லைஃப்பில் இருந்தாலும் கூட லவ்னு வரப்போ இமீடியட் இமீடியட்டாக வந்து லவ் அப்படின்னு ஆக்செப்ட் பண்ணிக்காதுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேருங்க ஓகே என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் என்ன சொல்கிறதுக்காக கூப்பிட்ருக்கீங்க வெரி நைஸ் சார் சொல்லுங்கள் சார் மேடம் முதல்ல ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணேன் சரி இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை 
தேவையில்லாம <laughs> 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 என்ன ப்ராப்ளம் நாங்க உங்களுக்கும் பேசணும்ங்கற ஆசை இருக்கு அப்படிங்கிறது <laughs> அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா உரிமையும் எல்லா சக்தியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு பட் அதையும் மீறி ட்ரபிள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பேச்சே யார்கிட்டையும் கிடையாது அன்லெஸ் இட் இஸ் லீகல் ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்மளோட கைப்பிடியில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்மளால் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்த யாருமே என்டர்டெயின் பண்ண முடியாது அண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறப்போ அது சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் So anyway, அவங்க ஃபேமிலி லைஃப் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஆசையும் கூட எந்த பெண் மேலேயும் சரி எந்த ஆண் மேலேயும் சரி நம்ம வந்து தவறாக பேசிக்கிட்டது ஒரு தப்பான ஒரு விஷயங்க ஏன்னா அவங்கவுங்க சூழ்நிலை என்னவோ அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் வந்து அவங்க பார்க்குற விஷயங்கள் அனுபவிக்கிற விஷயங்கள் என்னவோ பட் இது வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ இதை தப்பாக பேசலாம் பட் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து எல்லா அதாவது இனிமே நான் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு வாரமும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா எந்த பெண்ணையும் எந்த ஆணையும் வந்து தப்பாக பேசுது பொதுவாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட ஜெனரேஷன்லேருந்து நிப்பாட்டுறோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது ஃப்யூச்சருக்கு பாஸ் ஆகும் இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பழக்கம் யார் பற்றியும் தப்பாக பேசாத ஒரு பழக்கம் எல்லார் பற்றியும் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல குணத்தை மட்டும் எடுத்து பேசக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இது நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையை ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாறிடும் நம்மளோட சிந்தனைகளும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாறிடும் இந்த ஒரு சின்ன தாட்டோட இன்னைக்கு நான் இந்த ஷோ முடிச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் நைன் ஓ கிளாக் சந்திக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பை ஃப்ரம் ராமியா குட் நைட்